السلام علیکم اسٹوڈنٹس کلاس فائیو سبجیکٹ اسلامیات لیکچر ٹویلو فائیو کلاس ٹویلو لیکچر میں ہم پڑھیں گے باب چہارم اخلاق و اداب کا سبق نمبر ایک ملاقات کے اداب اخلاق اور اداب کسے کہتے ہیں اخلاق ایک انسان کے اندر جو اچھی صفات ہونی چاہیے سچائی ایمانداری سخاوت وغیرہ اور جن بری عادتوں سے انسان کو پاک اور صاف ہونا چاہیے جھوٹ اور غیبت وغیرہ اس کو اخلاق کہتے ہیں اداب کسے کہتے ہیں اسلام میں ہمیں رہنے سہنے کھانے پینے وغیرہ کے جو اصول بتائے ہیں ان کو اداب کہتے ہیں ٹھیک ہے اخلاق اور اداب کو میں نے آپ کو بتا دیا ملاقات کے اداب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر پانچ ہے ٹھیک ہے سبق نمبر پانچ معاشرہ انسانوں کے پٹھے رہنے کا نام ہے ہر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور اکٹھے یعنی کہ کام کرتے ہیں حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے راستے میں پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا فرشتے نے اس سے پوچھا تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے اس شخص نے کہا میں اس بستی میں رہنے والے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے پوچھا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جس کو لینے کے لیے جا رہے ہو اس شخص نے کہا نہیں میرے جانے کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے تو فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بھائی سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اور چند اہم آداب ہیں اس کے کہ اگر کسی کے گھر جائیں تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب باہر کھڑے ہو کر سلام کریں یعنی کہ آپ نے سلام کرنا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہ آپ بھائی ہیلو وغیرہ رکھیں ٹھیک ہے سلام سے آپ نے جب بھی بات چیت شروع کرنی ہے تو آپ نے پہلے سلام کرنا ہے آپ سے سلام سلام کو عام کرو یا سلام میں پہل کرو ٹھیک ہے اگر اندر سے پوچھا جائے کون تو یہ مت کہیں کہ میں ہوں بلکہ اپنا آپ کو پورا نام بتانا ہے کہ فلاں بندہ ہوں ٹھیک ہے اور ملاقات میں سب سے پہلے سلام کریں پھر مسافہ کریں ملاقات کے وقت آپ نے مسکرانا ہے اس میں کچھ آداب ہیں فائیو کلاس اس آ, ان سارے آداب کی آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اور خواہ کیسا ہی دوست ہو روزانہ اس کے پاس مت جایا کریں بلکہ کچھ دن چھوڑ کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک دن ناگا کر کے ملاقات کے لیے آیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اب ہم پیج نمبر 136 پہ سوال نمبر ایک کریں گے ذہن میں دیے گئے الگ معنی والے الفاظ کے گرد دائرہ بنائیں یہ الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں ادھر جدا ہونا سونا نفرت جرمانہ بگڑنا فائدہ مند اور صحت مند ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر ایک اب آپ دیکھیں سوال نمبر دو ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں اور معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کا آنسر یہ ہے معاشرہ انسانوں کے اکٹھے رہنے کا نام ہے ہر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بات چیت کرتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں کوشچن نمبر ٹو دیکھیں کسی سے ملاقات کے لیے کس وقت جانا چاہیے ٹھیک ہے کس وقت جانا چاہیے اس کا آنسر یہ ہے ایسے مناسب وقت پر جائیں جب وہ ملاقات کرنے پر اماتا ہو کوشچن نمبر تھری جو شخص ہم سے ملنے آئے اسے کس طرح پیش آنا چاہیے نرمی خوش اخلاقی اور ادب سے پیش آنا چاہیے کوشچن نمبر فور جب کوئی ضرورت مند ملنے آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کی ضرور مدد کریں ضرورت نہ پوری کر سکیں تو نرمی سے معذرت کر دیں ٹھیک ہے لاسٹ کوشچن ہے ہمارا دوستوں سے کتنے دن بعد اور کیوں ملنا چاہیے خواہ کیسا ہی دوست ہو روزانہ اس کے پاس مت جائیں بلکہ کچھ دن چھوڑ کر جائیں اور جب آپ نے اس سے ملنا ہے تو اس کی کوئی وجہ اچھی وجہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے 
ये आपने अपने इस आंसर में लिख देना लिख लेना है कि हा कैसा ही दोस्त हो इसके पास रोजाना मत जाए बल्कि एक दिन नागा करके जाए और जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो किसी अच्छी वजह की उसकी कोई अच्छी वजह हो ठीक है मिलने के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री सही जुमलों पर टिक गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं माशरा इंसानों के अलग अलग रहने का नाम है ये सही है कि गलत है यहाँ पर आएगा क्रॉस ये लिखा हुआ जब किसी से मिलने जाए तो ऐसे मुनासिब वक्त पर जाए कि वो मुलाकात के लिए अमादा हो यह है टिक जब किसी से मिलने जाए तो मैंने कुछ अलग कपड़े पहन कर जाए ये क्रॉस है जब आपने किसी से मिलने जाने तो साफ सुथरे कपड़े पहनने किसी के पास जाए तो काम की बात करें ये टिक है अगर किसी से मिलने जाए तो इतनी देर बैठे कि वो तंग हो जाए ये क्रॉस है ठीक है खा कैसा ही दोस्त हो रोजाना इसके पास मत जाए बल्कि कुछ दिन छोड़ कर जाए ये टिक है अब फाइव क्लास हमारा सबक नंबर पाँच इखलाक मुलाकात के आदाब कंप्लीट हो चुका है अब आपने सबसे पहले इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर लेनी है रीडिंग करने के बाद आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं इन क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपीज पर लिखना भी है और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और इन पॉइंट्स पर आपने अमल करना है ओके अल्लाह हाफि स्टूडेंट्स